Allah ve Seyyidina Muhammed ve Seyyidina Muhammed bir azarlat kainat ve merekebat ya değerli kardeşlerimiz bugün Mektubat adlı kitabımızdan 28. mektubun 5. meselesi Şükür Risalesi'ni okuyacağız. Beraber inşallah kardeşimle beraber devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi baştan okuyup dönüyorduk fakat konu uzun olduğu için okuyarak izah ederek yürümeye çalışacağız. Evet 5. Risale başlayırsa sen. 5. Risale olan 5. mesele. Şükür Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Değerli kardeş şükür demek Türkçe teşekkür etmek demektir. Evet. Verilen nimetlere mukabil yapılan teşekkür. Lügat manası bu. Evet. Bir şükür var, bir hamd var, bir de sena var. Sena. Şükür, hamd, sena. Evet. Hamd bize nimet gelse de gelmese de ona yapılan teşekkür. Evet. Hamd. Şükür ise nimet geldikten sonra yapılan şükürdür. Sena ise övmektir. Şimdi hamd da şükür de sena da Allah'a evet. Ama şükür, teşekkür insanlara yapılır. Hamd yapılmaz. Sena da insanlara yapılır. Özetle hamd, şükür, sena Allah'a yapılır. Evet. Hamd hariç şükür ve sena İnsan. insanlara yapılır. Canlı, cansızlara, canlılara mesela hayvanlara, eşyaya sadece sena evet. Benim arabam güzel denir ama şükür edilmez. Evet. Anlatayım evet. Bu arada bir farkla söylemiş olayım. Evet. Evet buyur. <gülüyor> Kur'an-ı Mucizil Beyan tekrar ile Efela yeşkürün Efela yeşkürün ve senezzi şakirin le in şekertüm le eziden neküm Belillahi fâbüdü ve kün mineş şâkirin. Yani efele şükürün iki defa. Efele hala şükreder misiniz? Evet. Hala şükreder misiniz? Ve seniz şâkirin efendim e, şükredenleri elbette mükafatlandırırız. Evet. Yani ödül veririz. Lini şekertüm ve izlerdeküm biz şükreden nimetleri onu arttırırız. Belillahi fâbüdü yalnız yalnız Allah'a kul ol. Kul. Bak kul ol. Kul deyince var ya, Mevlana'nın bir sözü var, sen de Konyalısın ya. Diyor ki, ben şu adam, ben şu adam, ben kul oldum, ben kul oldum. Kuldan daha büyük şeref var mı? Yok. Ya, kelime aşağıya getirince, en aşağıya ne ayrılığa? Ve işte enne Muhammed'e abdu, evvela kul, sonra Resul. Kulluk bambaşka. Hz. Musa Aleyhisselam, bir gün turist sınavı giderken, bir abid görür, abid. Evet. Abid der ki, ya Musa, Rabbine gidiyorsun. Söyle acaba benim akıbetim ne olacak? Gidiyor. Tabi ya Rabbi sana malum kulun böyle bir ricası var. Bunun arzusu duasını istiyor. Cenab-ı git okulma söyle. Okum cehennem bitir. Bak. Gelin nasıl söylesin bunu cehennem bitir. Nasıl söylesin? Geliyor, abi hemen karşılıyor. Ne oldu? Ne söyledi Rabbim? Şimdi nasıl söylesin? Sen bir doktor olsan, hasta, müjde, kanser olmuşsun diyebilir misin? <gülüyor> Ondan da beter. Cehennemlik. Söyle ya Musa Aleyhisselam, söyle diyor. Vallahi Rabbim dedi git o kuluma söyle. O kulum cehennemliktir. Düşüp adam secdeye gidiyor. Şükür. Allah Allah. Şükür. Şaşırıp kalıyor Musa Aleyhisselam. Her yanlış anladı bu. Ben onda cehennemlik dedim. Adam secden kalkıyor, göz yaşlı. Be adam ben sana cennet demedim. Cehennem dedim. Hı. Ters mi anladın? Ya Musa, elhamda duydum. E peki ne şey, secde ettin? Ya Musa söyle bakayım ne dedi bana? Git okulma söyle. Okulum cehennemlidir. Bana kul demiş ya. İşte bir cehennem alsın diye. Kul. Hı. Yalnız Allah kul hadi. Hı. Rivayete göre cana bak onu cennete koyuyor. Kul olmak var ya kul. Kul ya. Farklı. Biz her zaman kuluz. İnşallah. Sonra diyor ki ve küm ne şakirin yani daima şükreden ol. Evet. Daima şükreden ol. Sadi Şirazi diyor ki ayette ve kalimin ibade şükür. Bunu altırken kullarından şükreden çok azdır. Şimdi mesela ben bir şey daha söyleyeyim. 
Gerçi şu mevzu uzatıyoruz ama Sır Sakalani onun amcasıydı. Cüneyt Bağdat Hazretleri Hazretleri 10 11 yaşında Kabe'ye götürecek. Hadi gelin seni götürelim diyor. Alimler toplanmışlar. Hikmet ilahi o gün o alimler elinden fazla alimler şükür hakkında münazara demiş. Şükür. Sen şükür nedir? Sen şükür nedir? Şükür nedir? Bir şey söylemiş. Bir tür anlaşamıyor. Şükür çok geniş. Teşekkür etmek. Her şeyi teşekkür, teşekkür ediyorsun. Dedi ya böyle nimetle teşekkür etmektir derken diyor ki ey yeğenim diyor Sırı Sakan Hazretleri. Sen de bu meclisesin. Sen de bireyim var. Söyle sana göre şükür nedir? Diyor ki şükür diyor Allah'ın verdiği nimetlerle ona karşı gelmek. Ah, tam cümle. Ne vermiş? Bak göz vermiş. Kulak vermiş. Burun vermiş. Hayat vermiş. Bütün bu şey teşekkür ederim. Var bir radyoda bir tes- şükür, teşekkür ederim ya Rabbi. Hatırlıyor musun? Şahin evet. var. Teşekkür ederim ya Rabbi. Evet. Yakından da şükretmek çok önemli bir şeydir. Onun için ayet dedi şükredenler çok azdır. Onun için şükür zaten bu geniş anlamlı ders inşallah. i̇nşallah. Çalışma alacağız. Tabi evet diye, soruyor bize peki nasıl şükür edeceğiz? Dille teşekkür ederim. Dille. Dille. Başka bak lisanı. Başka davranış. davranış. Yani Hayır. namaz namaz davranış o da şükürdür. Bir de kalbi şükür vardır. Hiçbir şey olmasa bile şu kainatın güneşin, ayın, yıldızın Havaların bütün hep sana hizmet etmesi karşısında insan ezdik hisseder. Yani fıtrı şükreder. Evet. Ayetler gösteriyor ki. Evet. Ayetlerle gösteriyor ki Halik Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Hı. Furkan Hakim de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği Hı. nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip fe bi eyi ala Rabbüküme tükezziban fermanı ile Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayette tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Bak, bu ayetin manasını Hubab'da, evet. bu Sure-i Rahman'da geçiyor. Evet. Harç etmezler mi? Evet. Allah nimetleri sayıyor. Harç etmezler mi? Bahsettiğim ya. Evet. Böyle sular birbirine birleşmemiş. Harç etmezler mi? Güneşli lamba, ayı ampul yapmış. Harç etmezler mi? Vesaire. Dağlar mı? Harç etmezler mi? Sayıyor. Bak şimdi ayet-i kerime burada oku. Şeyde, Subab'da, Mesnevi'de. Evet. İlem eyyühel aziz. İlem eyyühel aziz. Kur'an-ı Kerim nimetleri, ayetleri ve delilleri taadat ederken febe'iyye alâ rabbüküme tükezzibâhın ayeti celilesi tekrar ile zikredilmekte olduğundan Şöyle bir delalet vardır ki cin ve insin en çok isyanlarını, en şiddet tuğyanlarını, en azim küfranlarını tevlit eden şöyle bir vaziyet şöyle bir vaziyetleridir ki nimet içinde inamı görmüyorlar. Gördü mü? Evet. İnamı görmediklerinden münimi hakikiden gaflet Bak. ederler. Münimden gafletleri saikasıyla o nimetleri esbaba ve tesadüfe isnat ederek Allah'tan o nimetlerin geldiğini tekzip ediyorlar. Binaenaleyh her bir nimetin bidayeti, bidayetinde mümin olan kimse besmeleyi okusun. Ve o nimetin Allah'tan olduğunu kast, kastetmekle kendisi ancak Allah'ın ismiyle Allah'ın hesabını aldığını bilerek Allah'a minnet ve şükranla mukabelede bulunsun. Yani birinci sözde, birinci sözde. Evet. Tablacı hükümde hatırladın mı? Evet. Bir fiyat tabii. veriyoruz. Acaba mal sahibi ne fiyat istiyor? Evet. Şükür, fikir, fikir zikir. zikir. Değil evet. mi? Besmele. Evet. Elhamdülillah sonunda şükür. Bu nimetlerin vermesine tebrik edeceğim. Bak şimdi tebrik evet. edeceğim. Onu kapat bak şimdi. 29. Leman ikinci babında şu anlarda Şuraya okursun mesela iman nazarında bak şimdi imanlı bir adam nasıl düşünecek şükrü? Evet iman evet. nazarında semavat ve arzı ihata eden bir daire kadar tevessü eder. Genişler. Evet. Evet. Tevessü. Genişler evet. Genişler. Evet bir mümin güneşi <gülüyor> kendi hanesinin damında asılmış bir lüküs. Lüksüm lüksüm lüksüm lüksüm. Sen hatırlasın. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
lüks kullanılır. Lüks kullanılır. Evet. Gazoca, lüks sanki aydınlatıyor. Evet. Herkes anlasın diye. Sonra... Kameri bir idare lambası addedilebilir. Bu itibarla şems, kamer kendine bir nimet olur. Gördün mü? Binaenaleyh mümin olan zatın daire istifadesi semavattan daha geniş olur. Gördün mü? Evet. Neden? Şimdi ayet verecek mi? Evet, Kur'an-ı Mucizil Beyan ve sahara lekum şemse ve kamer. Evet. Allah güneşi ve ayı size musahhar etti. Size musahhar etti. Ve sahara lekum belber. Yani evet, denizi, denizi de ve karıyı musahhar etti. Musahhar etti. Evet. Ayetlerin belagatı ile imandan neşet eden şu harika insanlara, inamlara işaret ediyor. Birkaç ben kapatalım. Birkaç işaret edin mesela şimdi. Evet. Şöyle, şöyle alayım ben. Bakın değerli kardeşim. Mesela şimdi sana söylesem aklıma geldi. Diyelim sen diken yiyebilir misin? Yiyemem. Bak niye örnek vereceğim? Bütün semavat, bütün evet. yeryüzü bizim nimetimiz. Ona vereceğim. Diken yiyemezsin. Evet. Peki çöpü hazmedemez misin? Çöp hazmedebilir misin? Yok. Peki tuzlu sene beslenir misin? Hayır. Bak diken yiyemezsin. Çöpe hazmedemezsin, e, tuzlu süre beslenemezsin. Ama diken yiyemem mi var? Dolayı şekilde yerim diken. Ne, nasıl? Keçiler, evet. koyunlar diken yiyor mu? Evet. Dolayısıyla dolayı şekilde diken yiyen bütün söyle Hayvanat. hayvanlar benim ne oluyor? oluyor. Rızkım oluyor. Rızkım oluyor evet. Peki çöpe hazmeder misin? Edemem. Peki kim çöpe yiyor? Tavuklar, Tavuktur. horozlar vesaire kazlar. So bütün tavuklar bizim rızkımız. Bir çöp yiyor, o çöp yiyor, bize rızk veriyor. Bak evet. ne oldu? Bütün hayvanlar, bütün tavuklar, evet. keçiler. Tuzlu su deyince tuzlu su ile beslenemezsin. Evet. Ne var tuzlu su beslenen? Balıklar. Aa, evet. Bütün bak dedi, diğer yüzündeki canlı varlıklar. Evet. Denizdeki hepsi. hepsi. Bak lüksedi güneş. O halde bütün her şey ne olur benim? Rızkım oluyor. Rızkım. Teşekkür ediyoruz. Evet. İman böyle diyor. Şey dedi ki sözlerde bak sözlerde 28. sözde ben hemen sana onu bulursam bak şimdi 28 sözde rahmetli Tahir abi böyle ders olurken demiş ki Tahir sen de böyle diyebilirsin demiş. Bak oku. Hem insan olan hem insan olan bir insan diyebilir ki benim halikim Allah Allah bu dünyayı bana hane yapmış. Güneş benim bir lambamdır. Yıldızlar benim elektriklerimdir. Allah Allah. Yeryüzü çiçekti mi çekti? Halılarla serinmiş benim bir beşiğimdir. Der Allah'a şükreder. Gördün mü? Evet. Anladın mı? Ya evet. enteresan ya. Evet. Bunu deyince okuyor. Demiş ki Üstad Tahir abi, Tahir sen böyle diyebilirsin. Evet. Hakikaten değil mi? Yani şükür. Şükür evet. Aklıma geldi. İnan hiç düşünmemiştim bunu. Cana bak. Peki. Evet tekrar mektubatan devam et. Nerede? Şurada. Evet. Evet. E, Kur'an, Kur'an hakim. hakim nasıl ki şükrü neticeyi hilkat gösteriyor. Yani yaratıcının şeyi nedir? Neticesi. Şükürdür. Şükürdür. Öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki neticeyi hilkati alemin en mühimmi şükürdür. Evet. Yani fıtada bu kainat fabrikası şükür için çalışıyor. Bak, evet. şimdi bir aklıma geldi. Şeyde en her zaman okuduğum bir ders var ya. İkinci lemanın sonu da şükür fabrikası deyince, bak mesela diyor ki şurada efendim e, şöyle diyeyim. Şurada bak, bak oku. Evet, şu oku Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için Hı. insanda hadsiz bir az, Hı. nihayetsiz bir fakr derce, derce eylemiştir. Hı. Hem hadsiz nükuşu esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki Hı. hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi lezzet alır. Evet, hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir. Evet. Bir makine hükmünde yaratmış. Devam et. Ve o makine insaniyede yüzer alet var. Her birinin elemi ayrı, ya. lezzeti ayrı, Allah. vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Gözü ayrı, kulağı ayrı. Evet. Üstad demiş ki ben bir ağaca baktım vakitte 10 sinema 20 tiyatro zevkini alıyorum. Ha. Hatta bir tarladan geçerken bu tarla kimin? Seyretle bana ait olsun demiş. Öyle de. 
işte insan onun için bir saat tefekkür evet. ne kadar iba- ibadet üstündür. Evet. İnsanın ga- dünya geniş gayesi bu. O zaman göz gö- görüyor, tefekkür ediyor, kalp bundan gıda alıyor. Evet. Sonra bak. Adeta Heh. insan ekber olan alemde tecelli Heh. eden bütün esma ilahiye bir alim asgar olan insanda İnsanlar. dahi Heh. o esmanın umumiyet tecrübeleri var. Amin de. Evet. Bunda sihat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir? Heh. Evet. Evet. Sonra o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. Sevk eder. İnsan da bir şükür fabrikası gibi olur. Fabrika. Evet. Demek ki eğer tersin eğer Allah mazı insan şükretmezse o fabrika yeter. Evet. Demek o fabrikanın çalışması bu. Tam tersi. Demek fabrikanın çalışmış. Şimdi bakın ki kağıt kağıt fabrikası şükür çalışıyor. Ya. Evet. evet sonra sonra çünkü Kainata dikkat edilse görünüyor ki Hı. kainatın teşkilatı şükrü intaj edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Tamam. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi şükürdür ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Hı. Çünkü hilkat-i alemde görüyoruz ki mevcudat-ı alem bir daire tarzında Teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat hak edilmiş. Hani fizikte bir kanun var. Sonsuzdan yaşlılar evet. odakta toplanır. Odakta toplanır. Yani. Şimdi bak böyle kağıta bakın. Hedef ne? Güneş niye ışık veriyor? Kendisi kanata kalıyor. Bulut, yağmur sefriye kendi şey kalıyor. Koyun süt veriyor, kendi içmiyor. Evet. Arı bal yapıyor vesaire vesaire. Bütün sanki odak noktası kim? Hedef kim? İnsan. İnsan. Evet. Demek ki çek insana bir şey arabası. Evet. E şimdi bütün insan sana hizmet etsin. Sen de kalkıp da dur var mı lemalar? Evet. Lemalar bak. Bak lemalar kaçtı Allah ve Seyyidine Muhammed. Bak şimdi 5. Beş, e, nüktede galiba bir cümle var. İnşallah onu bulunma şimdi. Bak şimdi. Bak. Hem anla ki hem anla ki <gülüyor> Bu hayat madem kainatın en büyük neticesi. Evet, bak hayat dedi ya. Evet. Ve en azametli gayesi Hı. ve en kıymetler meyvesidir. Hı. Elbette bu hayatın dahi Hı. kainat kadar büyük bir gayesi, gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Evet bu hayatın gayesi bak şimdi. ve neticesi hayatı o ebediye bir, olduğu, olduğu gibi, gibi bir meyvesi de nedir? hayatı veren zatı hay ve muhiyye karşı şükür Gördün mü? ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Şimdi mesaja bak devam et. Ve, ve bundan anla anladık, ki evet. bu hayatın gayesini Rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskerane nimetlenmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkürane, belki. belki de kafirane bu pek çok kıymetler olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. Ya. Evet. Çekoslovakya sokaklarında duvara yazmışlar gençler. Evet. Ben Avrupa'ya gittim ya. Bize bir hayat verdiniz gençler. Ama uğrunda yaşanacak bir şey vermediniz. Evet. Neye geldik bir dünyaya? Hayat. Biz sebebi oluruz ana babaya. Fakat ne için yaşıyoruz biz böyle? Ondan bir şair bir de şarkı diyor ki yıllarca bu soruyorum bu soru kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben neye geldim. Evet. Anlamıyor. Ya hayat bambaşka bir nimet ya. Bütün kâhı sana hizmet ediyor. Bundan büyük bir değil mi? İşte hayatın gayesi anlayıp adamlar huzur bulamıyor. Tabii. Huzur nerede arıyor bu sefer? En önce de şunda bunda arıyor. Halbuki bilsek Allah'a iman bambaşka. Orada da bulamıyor zaten. Bak mesela şimdi bu hastalıklarda bir ara bir ders yapıyorum. Dedi ki hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Söyledim. Babası İstanbul'da bizim bez malum hastası var ya. Evet. Koh demiş. Koh neyse şey. Nefes darlığı. İki gün orada yatmış. Hastaneden çıkacağı vakitte 
o aslında biliyorsunuz şeyli biraz paralı biraz bir şey getirmişler e, rapor getirmişler şey fatura mı? fatura getirmişler 2000 lira mı fatura bir gün hüküm yapmış başlamış görünce fatura bunun oğlu ağlama diyor ben derste başlamış ağlama alınca fatura getiren memur başlamış efendim taksi de para demiş ağlama <gülüyor> zannediyor ki para çok <gülüyor> bir daha ödeyemem Ta, taksi parası demiş ben onu ağlamıyorum ben taksi düşünmüyorum nedir demişler ya da iki gün yattım ben iki bin lira aldım bir nefes için Hı. ben bu yaşa kadar kaç unuttum kaç yaşımsa elli altmış sene bu yaşa kadar aldım havayı Allah hesabı sonra ne yapacağım demiş ya nefes evet. hakkında da niye de görev yaparken bir karşı burunda abayet olmuştu burundan tampon sokmuşlar tampon evet. bir hafta mı on gün sonra açacaktım onu tabana hocam dedi gittim aslan Kayseri'de ameliyat olmuş tamponu çıkardılar çıkar o kadar bir zevk aldım ki ben o zevki ara hatırlamıyorum çok mutlu zevk aldım o zevk yani nefes alamı ya evet. açılma o nefes gelince kendine geçecek bir zevk aldım diyor bak nefes almanın zevki konuşmanın zevki görmenin zevki her anlamanın zevki bak aklın zevki evet. nedir bunlar ne de bunu anlamayanlar hayatı istikrar ediyorlar. Evet. Küfran nimet ediyorlar. Küfran nimet. Peki devam et. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Çünkü hılkat-ı alemde görüyoruz ki mevcudat-ı alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat halk edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, evet. hayatın nevazımatını yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihap ediyor. Evet. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziyete bırakıyor. Adeta zihayatlardan maksut olan gayeler onda temerküz ediyor. Bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor. Onu onlara hakim ediyor. Rahmet kılınır bir misal aklım orada geldi. Evet. Biliyorsunuz diyor ki güçlü mü zayıfa koşa hizmet evet, eder. Hizmet eder. Ya zengin mi fakir olsa fakir mi zengine? Elbette ki zengin fakire. Güçlü güçlü yardım eder değil mi? Evet. Mantık bu. Evet. Mantık. Yani ben güçlüyüm zayıfa güçlü evet. yardım ediyorum. Evet. Zenginim fakir yardım ediyorum. Peki demiş bitki mi daha zengin hayvan mı? Hayvan. hayvan da zengin. Cihazı var. Peki insan mı daha zengin? Hayvan mı? İnsan. İnsan zengin. E bak hani bu kaideye göre insan hayvana hayvan bir hizmet etmek lazım. Evet. Ama ters oluyor. Demek ki yardım ediyor yardım ettiriyor diyor. Ettiren kim? Halika. Bak bütün malukat kime hizmet ettiriyor? Evet. Bak insana değil mi? Evet. Epey insan olsa bu hizmete karşı ne yapacak? Şu ya değerli bir, bir fincan kavmi ne derler? 40 yıl hatıra var. Ya kırdı düşün. Dedi bir gün rahmetli hocam bir gün böyle ders oluyor. Konuda geldi dedi ki üniversite öğrencilerine şuna iğne vursak aklımı alsak koysak buraya. E üniversite öğrencileri. Peki üniversite diploması versem akılla değişir misin? Yok hocam. E peki Türkiye'nin başbakanı yapsak o zaman verir misin? Düşündü. Yok hocam dedi. Peki o zaman süper iki güç Amerika, Rusya. Hmm. Peki bu iki gücü hakim edecek dünyanın krallığını sana versek. En tek adam. İster misin? Bir durdu. İsterim ben dedi. <gülüyor> Akıl yok. Peki oldun. Kota oturdum. Hiç unutmam böyle. Hmm. Evet. Dünyanın hakimisin. Ama akıl yok. Evet hocam. Merak gibi ekliyoruz. <gülüyor> Elini vurdun. Bana şey, hizmetçi geldi. Buyur efendim. Bana cennatı çağırdın cennatı. Cenab-ı Hak buyur efendim. Benim boynum vurdur. Akıl yok ya. Evet. Oradan bir katı hocam cenneti versen yine ben akıl evet. alırım ya. Hı. Ya bu kadar cennetten de üstün bu ak- akıl karşısında. Hı. Bir fincan kahvenin hatırı var da bu aklın, bu gözün ne yapmak lazım? Şükür. Yani bakın biz insan secdeden başı kaldırmak lazım ama Allah bize biraz rahmet ya. Allah rahmet ya. Hı. Sami söyle. Başta aşağı biz küfür alimetiyiz. Allah affetsin. Evet. evet demek ha? ha, evet, demek ha. Halik-i Zülcelal Bak. zihayatlar içinde insanı intihap ediyor. 
alemde onu irade ve ihtiyar yani ediyor. Halife ya. Evet. Var ya işte da ben bir halife yaratacağım. Evet. Onlar kan dökücü. Biz bilmezsiniz. Keyfet önemlidir. İnsanı seçme. İnsanı çekin. Kainatta bir şey kalmaz. Bir şey Bütün onu hizmet et, ettiriyor. Secde ediyor hepsi. Bir şeytan hariç hepsi secde ediyor insana. Sonra görüyoruz ki alem insaniyet de belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor. Ve o noktayı merkeziye de rızık vaz edilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taşşuk ettirip onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş onlara hükmeden rızık tabi de yani rızık oluyor ki rızda daha açık şükür gözüküyor. Evet. Kuvve zaki alıyor. Görüyorsun göz alıyor gözün. Burada aklıma bir şey daha geldi. Bakın şimdi bu kağıt acil şükür fabrikası diye başında. Evet. Senin mektubatta 254 aç mektupta 254 yok o değil işaret yok. 254 aç. Hayır işaret 254. 20, 20. mektubun ikinci makamının 5. kelimesi. 254 aç. 254. 254 oldu mu? Bak şimdi şu oku. Bak kaç yıl bak. 254. Hiç, hiç, hiç, hiç, hiç mümkün müdür ki? Bak şimdi misali var. Hiç mümkün müdür ki hakim hiç mümkün müdür ki hakim alim bir zat bir ağacı gayet ehemmiyetle tedbir ve tasvir edip ve gayet derecede hikmetle idare ve terbiye ettiği halde o ağacın gayesi, Bak, gayesi. faydası olan meyvelerine bakmayıp ehemmiyet vermesin. Niye bunu okuttum? Evet. Üstad mektubatı diyor ki sağdır, dava içine dava, evet. bürhan içine bürhandır. Yani bakın baş kitapta bunu göremezsiniz. Mesela tevhidi anlatırken haşır diye temas ediyor. Evet. Bak bunu şükür anlatıyor. Şükür içinde hem tevhidi verecek hem de ahireti verecek. Bak. Şimdi onun için okutuyorum. Sonra hırsız ellere, boş yerlere dağılsın, zayi olsun. Evet. Elbette bakmamak, ehemmiyet vermemek olamaz. Çünkü ağaca ehemmiyet vermek meyveler içindir. İşte şu kainatın zi şuuru ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ve gayesi insandır. Şu tatlı mesnevi de kağıt bir şecerdir. Anası dalları, nebatat yaprakları hayvanat çiçekleridir. Çiçekli. İnsanlar da meyvelerdir. Evet. Yani bir kağıt ağaçsa ağaç kimi hizmet ediyor? Meyve. Meyveye. Evet. Dallarla beraber. O adı kağıtın e, kağıt ağacı en kıymetlidir. Meyvedir. Evet. Peki sen çekiye, çekiye toprağı yıkıyorsun. Niye? Meyve versin diye. Meyvesin. Bahçıvan kim? Sensin. O adı bu kağıt ağacının tabiri cihazı. Bahçıvan kim? Cana bak. Evet. Peki en kıymetli varlığı ne? İnsan. İnsan. Peki. Şimdi bak ah, ah, Tevhid gözüküyor. Evet. Şimdi soruyorum. Tekrar o çoban yani çiftçi, bahçıvan tekrar o çiçek, evi, çekirdek, ağaç, meyve oldu. O meyve tekrar toprağa gömer mi? Gömmez. Abes olur. Abes olur. Ne yapacak? O meyve değerlendirecek değil mi? Evet. Bak, bu, bunlar ilgili çıkıyor. Ahirette gözüküyor. Evet. Bunu hatalatayım mı değil mi? Oku. Çünkü o ağaca ehemmiyet vermek, vermek meyveleri evet, içindir. Tabii. Yani insan içindir. İşte şu kainatın zih şuuru ve en mükemmel meyvesi ve neticesi Nedir? ve gayesi insandır. İnsandır. Şu kainatın sani hakimi <gülüyor> mümkün müdür ki? Mümkün müdür ki? Şu zişur meyvelerin meyveleri olan demiş? Hamd, hamd ve ibadeti, evet. şükür Bak, ve muhabbeti başkalara mi? verip hikmeti bahiresini hiçe indirsin. Gördün mü? Sonra devam et. Veyahut kudreti mutlak mutlakasını acze kalp kalbettirsin. Ne demek? Ben mesela bir evet. de bir de bir tane daha diyeceğim. Veyahut Hayat. ilmi muhitini Cehle çevirsin yüz bin defa haşa. Oku bir daha davet. Hiç mümkün müdür ki şu kainat sarayının binasındaki makasıdı Rabbaniye'nin medarı olan zişur ve zişurun serfirazı olan nevi insanın, insanın mazhar olduğu nimetlere mukabil ishar ettikleri şükür ve ibadeti o sarayı kainatın saniyinden başkasına gitsin. Bir örnek verin, onu evet. bırak artık dersinden, evet. dersinden bir örnek daha verin. Kaldığımız evet, yer bak. Kaldım. Bak, bir örnek daha verin. Mesela diyelim ki, değerli kardeşim, mesela ben, sen diyorsunuz burada, evet. ben şahsen tavuk yemiyorum. Evet. Yani ormanlı diye yemiyorum. Yumurta da yemiyorum. Farzım var. Şimdi bir arkadaştan dinledim. Dedi ki, 
köy tavuğu yiyin, köy yumurta yiyin. Ben de tuttum, kendi örnek vereceğim. Olmamış ama hayali örnek veriyorum, alegorik diyorum. He. Kalktım, gittim bir tavuk aldım. Köy tavuğu aldım, legon, yumurtlayan. Bir de kümes yaptı bana. Amacım köy tavuğun cibri yapacak, yumurta yapacak, öyle gidereceğim. Bahçe yaptım kümes derken. Yardan birkaç geçiyor. Darı veriyorum, yumurta yapmıyor. Hmm. Allah Allah. Gittim, al şeyine, aldım adım. Ya sen bu tavuk kısır mı tövbe estağfurullah? Bu <gülüyor> yumurta vermiyor. Olmaz efendim dedi ya. Allah memnun. Evet. Böyle bir şey olmaz lazım. Allah Allah. Desem bir kontrol et. Ben de bir gizli kamera koydum oraya. Yani örnek veriyorum. Evet. Baktım ki tavuk tam yumurtacı zamanı gelip başkasının kümesine yumurtluyor. Ne yaparsın o tavuğu? Keseriz herhalde. Keseriz değil mi? Niye? Ulan ben seni besliyorum. Evet. Sen git de <gülüyor> başka. başka yumurta yapılsın. Anlatayım mı yani? Evet çok güzel. Yani. Şimdi Cenab-ı Hak bizi besliyor. Kalkıp bir şükür etmeyiz derken gidip başkasının kümesi yapıyoruz. Evet. Elbette ki bunun ne de cezası? Evet. Allah bası ağır Evet. Hadi az kaldı bitirelim. Evet. Vakitte doldu. Evet. Şimdi görüyoruz şuradan. şuradan. Rızık tıkırık. Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi, şimdi, tamam. şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış ona bakıyor. Evet. Öyle de rızık dahi bütün envaiyle manen ve maddeten halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor. Olur. Şükrü yetiştiriyor. Şükrü gösteriyor. Çünkü rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür ki. Demek ki rızka <gülüyor> rızka bir dakika. <gülüyor> i̇ştiha ve iştiyak. Rızka yani doğar doğmaz insan evet. rızka ihtiyaç Anam şey memesine koşması. Evet. Fıtrı bir şey. Yani insan bu fıtratı çıkacak. Dedim ya bir fincan kahveni 40 altı vardır. Evet. Demek ki şükür bu bavurda bir nedir? Şükrü fıtrı var. Evet. Sonra bir şükrü örfü var. İşaret edeceğiz de. Bir evet. de şükrü külli var. Bak ben sana işaret edeceğiz bulayım. Bak ben onu bulayım şimdi. Bir efendim bak Diyor ki değerli kardeşim, Cenab-ı İnsan'ı kâhatı cami bir nusra ve 18 bin alemi havi, şu büyük alemin kitabı bir filiz yaratmış. Devam ediyorum. Evet. Ha. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubeler olan şükrü örfiyi evet. ifa ve şeriatı imsal ederse demek ki maddi ve manevi maddi uzun belli. Evet. Gözümüzü, kulağımızı bir de manevi, hatta hayalimizi bile, hafızamızı bile, kalbimizi bile, duygularımızı bile hep şükredeceğiz yani. Ya bir ders alakası yok mu? Ablay yani abi. Şu an aklıma geldi. Bir gün onu yada kardeş, kalan kardeş orada ya baktım ki Allah Allah siz bir zikir geliyor. Allah Allah. Hafça oraya baktım ablam uyuyor. Ama ses geliyor. Evet. Bana bu anda duydum yani. Dün bak, ya uyuyama kalbi. Allah Allah şükretik ediyor. Makamı görüyorsun. Allah şefaatle masal etsin ya. Bak, demek maddi manevi ne diyor? Allah'ın emretti yarı sarf etmekle hamdi şüpheden olan şükür örfi şeriata ifa olur. Bir de bir de şükür örfi de şurada bir cümle de var. Bak, Biliyorsun İyâken Nâbudu 29. metutta anlatıyor. Evet. Üç türlü hani şey var İyâken Nâbudu zamirde zamirde. Evet. Onu anlatırken ben sadece bunu söyleyeyim. Hani efendim bir diyor baktım ki diyor bütün mahlukat zikirde. Şükredir. İkinci yani ondan olarak bütün kâinat bir de diyor bakın dikkat tabi bütün ehli tevhidin cemaatı evet. sonra bütün kâinat iki bir de kendim diyorum. Başımı eğdim diyor orada mektupta. İnsanın vücudunda bütün ağzına ve zarrata racidir ki nabudunuz zamiri bu itibariyle şükrü örfü eda etmiş olur. Demek ki sen şükretli vakitte sen ne kadar yüce var? 100 trilyon. 100 trilyon. Eğer böyle samimi şükredersek var ya 100 trilyon yüce sabık kadar olsun. İşte az bir ömürde çok sabık. Bu da şükrü külliye ifade ediyor. Bak şükrü bir de küllü. 
24. mektubun sözü, söz, şeyin sözün bak. Şükrü hadsiz nimetlere evet. karşı sual oku. Şük, evet, eğer desen şu küllü hadsiz nimetlere karşı ha. nasıl şu mahdut ve cüzi şükrümle mukabele edebilirim? Gördüm ben bir teşekkür ederim. Evet. El cevap küllü bir niyetle hadsiz bir itik, itikat ile mesela Hı. nasıl ki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş oraya dizilmiş. Onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Birden der. Ey seyyidim. Bütün şu kıymetler hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı bunların bir misini sana hediye ederdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve rayetinin Dereceyi sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin o büyük ve küllü niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de hı hı. aciz bir ab Bak. namazında ettehiyatü lillah der. Yani ne bütün demek? mahlukatın <gülüyor> hayatlarıyla sana takdim ettikleri Allah Allah. hediyeyi ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumumu umumunu sana takdim ediyorum. Ya aklıma bir şey geldi ama biz geçen WhatsApp'tan bir şey demiştim. Çok güldüm yani ismi de lazım da biz de tespih çekmiyoruz çekmiyoruz diye söylüyor da Hı. onu ben dinlerken bir abiden dinlemiştim. Tabii biz çekiyoruz Üstad da subhanallah bütün tesbih, subhanallah derken biz bitirmişiz. Üstadım, e, ben subhan çekmiş dünya yarat, yaratım demiş. Şimdi görüyorsun yani. Evet. Yani demek ki bütün zerratıyla şükretmenin ya. Evet. <gülüyor> bütün mahlukatın hayatlarıyla sana teklim ettikleri <gülüyor> hediyeyi, ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyeler sana takdim edecekti. Değil mi? Devlet başına gidiyor. Hı. Devletim namına geliyorum diyor. Kendi namına değil. Devletim Hı. namına geliyorum diyor. Ömer Nasım Hazretleri Mevzi kitabında Ömer Nasım Hazretleri Hı. Büyük bir zat. Bir menkime altır. Değerli kardeşim. Vaktiyle çok çöğde yaşayan fakir şey varmış. Böyle, fakir insanlar. Karı koca. Fakir. Duymuşlar ki şehir bir padişah gelmiş. Diyor ki kadın git diyor bir hediye götürelim. Diyor hanım diyor böyle de, bir içtiğimiz su, kuyu suyu, Hı. yediğimiz top, şey kum. Neyimiz var demiş. Aa demiş öyle diyorsun. Padişah bu suyu bulamaz. Bu götür. Allah Allah. Uzat bin testi alıyor. Dere tepeze kırılmasın diye, dökülmesin diye der verirken padişah kalenin yanına giriyor. Kale ben padişah göreceğim diyor. Hoş geldin diyeceğim. Allah Allah. Kimsin? Ne yaptın? Ne için? Ben hediye getirdim. Ne o? Gülerek bunu. Allah izcisi padişahın huzuruna veriyor. Padişah, hayır ola. Efendim, size bir hediye getirdim. Ne o? Bir testi getirdim. Padişah bakıyor. Suyu alıyor. Boşaltıyor. İşin altını dolduruyor. Hedi kabul ediyor. Hı. Diyor ki, nereden geldin? Buradan. Vezire diyor ki, bunu şimdi yani böyle gelmişsen, Hı. daha bir dolaşıyor geliyor. Halbuki salla şey değil varmış. Oradan geçtiğimi daha yakın varıyor. Diyor ki bunu oradan gönder ki uzak bir şey olmasın diye. Salla bir uzaktı. Salla biniyor. Su, deniz gibi. Değil, büyük değil. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Şaşırıp kaldı. Aptal, aptal, aptal. Ya bu ne diyor? Bunlar ne tarafı bakıyor? Ben mecbur suyu böyle görmedik. Diyor ki bu padişahını yapma ya. Onun mülkü. Başa başa adı seyirci bir ağlama başlıyor. Ne ağlıyorsun der. Ya bu kadar mülke sahip padişah da benim bir teslim kabul etti diyor. <gülüyor> i̇şte şimdi hiç yani hiç huzura giriyorsun. Her ki hediye getirmiş. Benim bir şey yok. Hiç fakirim. Ey padişahım evden gelse bunu hepsini bir getirin. O niyeti Allah onu kılıya kabul ediyor. Evet. Ya. İşte şükür küllüğü bu oluyor. Evet. Bitti mi arada? 
Eğer elimden gelseydi <gülüyor> onlar kadar tahiyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara <gülüyor> hem daha fazlasına layıksın. Allah Allah. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü küllüğüdür. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleri. Yeter. Şimdi kaldığımızda bir tane bas kaldı. Evet. Çünkü rızka, iştiha ve iştiyak. Okuduk oraya ama evet. bir daha okuduk. Peki. Bir nevi şükrü fitridir evet. ve telezzüz ve zevk dahi gayrı şuuri bir şükürdür ki. Yani bir şuur olmadan aldığın zevk. Evet. Bütün hayvanatta bu şükür vardır. Hı hı. Yalnız insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrü mahiyetini değiştiriyor. Şükürden şirke gidiyor. Yani ne güzel bu inek daha güzel süt verdi. Evet. Ne güzel ağaç meyve verdi derken meyve ağaca sebep müsebbe gidiyor. Evet. Allah'tan unutuyor. Şirke şirke giriyor. Tabiata veriyor. Allah muhafaza. Patron bana maaş verdi diyor. Ha doğru. Tabii ki. Öyle. Maalesef. Öyle şirk var ki patron diyeceğim. Mesela eğer dese ki bir e, doktor şu hastalığı var ya evet. bunu ben iyileştiririm dese Allah'ın şahı ismi şirk hoşuma oluyor. Evet. Patron bunu ben olmasam siz açlarını gebersiniz dese Allah razı ve şirk hoşuma oluyor. Görüyorsun. Halbuki veren de o ne güzel dedim Yunus Emre. Mal sahibi, lüks sahibi evet. Nerede bu? Hanımın ilk sahibi. Sahibi, sahibi. Mal diye Allah'ın mülk diye Allah'ın. Allah bize bunu şükür sadece çok diyor da bitirelimiz vakitte evet. doğdu. 2-3 dakikada bitirelim özetle. Hem rızık şu olan şu, evet şuradan hızlı gidelim. Şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat i̇şte döndür, bir saygıları da şöyle bitirelim döndür. Evet, altıncı evet. söz bak altıncı sözde. Altıncı sözde beyan edildiği gibi Hı. lisandaki kuvve-i zayka Cenab-ı Hak hesabına yani manevi vazife şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit o dildeki kuvve-i zayika rahmeti bin rahmeti bin nihayeyi ilahiyenin hassiz matbahlarına şakir bir müfettiş Allah Allah Hamid bin Nazır Ali Kadr hükmündedir. Yani alıyorsun, tad alıyorsun, evet. tad alıyorsun. Ya duydum bir Bursa şeftalinin kaç çeşit var? E, Her bir zevk ayrı ayrı. Bambaşka. Yani sen Amerika'dan bugün meyve gelse acaba bunu tad alır mı almaz mıyım? Tatlarsın. Alıyoruz. Hayvan mı yok ya? Evet. Hayvan, bak konuşma da ayrı bir şükür. Binlerce dille konuşuyorsun, evet. binlerce kelime konuşuyorsun. Hayvan sana me me diyor. Başka bir de meram bunu anlatıyor. Bunlar düşünsen var ya adam çıldıracak hale geliyor ya. Hep şükür. şükür. Onun için diyor ayette bakılır mı ibadet şükür benim kullandan şükredene çok azdır. Evet. Eğer, eğer eğer nefis hesabına olsa yani şükretmezsen. Evet. Yani rızkı inam edenin şükrünü düşünmeyerek Maalesef. müteveccih olsa o dildeki kuvve-i zayika bir nazir-i Ali Kadr makamından batın fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sükut eder. Sade ya sade ya ya o kadar. Nasıl rızkın şu hizmetkarı şükürsüzlük ile bu derece bu dereceye sükut eder öyle de rızkın mahiyeti ve sair hademeleri dahi sukut ediyorlar. Tabii. En yüksek makamdan en edna makama inerler. Kainat halikinin hikmetine zıt ve muhalif bir vaziyete düşerler. Şükrün mikyası kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı, Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rast geleni yemektir. Değerli kardeşlerim biz diyarısına geldik ama vakit o doldu. İnsan psikolojisi fazla anlayamaz. Ama ben kanatla ilgili bir örnek verip bitirelim. Evet, Efendim e, bir gün Hasan Bahsan Hazretleri mürtlerle otururken hem mürtler geliyor yanına diyor ki Efendi Hazretleri diyor biz çok bizarız. Hayrola diyor ki Şeytan bizi bu dünyaya çağırıyor. Dünya, dünya. Sırf dünya için geldi. İşte şudur budur. Bizi yaramaz şey yaptırıyor. Ne yapalım diyor. Hasan Hasan gülüyor. Tebessüm ediyor. Hayır o diyor ki. Birazca şeytan burada diyor. Şeytan burada da. Allah Allah. Şeytan bana ne biliyor musun? Şu mürtlerini söyle. Evet. Canava beni huzuruna kovarken bana dünyayı ve cehennemi verdi. Şeytan. Evet. 
beni Allah huzuna kovarken bana dünyayı ve cehennemi verdi. O kullarına da cennete kanaatı verdi. Bak. Onu da kanaat etmeyip benim dünyayı bana saldırıyor. Ben de onun imanına bak istiyorum diyor. <gülüyor> Demek ki kanaat el kanaat kendisi la yapa. Kanaat en büyük zenginlikdir. Allah biz en zengin etsin. Şükreden kulları etsin. Şükürsüzden bizi muhafaza etsin. Bizi bu şurada resim etsin. O Kur'an sözdeki maksadı bağışlasın. Hı. Maksat hürmetine biz takip iman nasip etsin. Sübhaneke. Sübhaneke la ilme lena evet. illa ma alemtena inneke entel alimul hakim ve ahuru davahu enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Allah'ım sen Allah'ım.